Magandang araw mga bata! This is Teacher Rovelin. Handa na ba kayo sa panibagong kaalaman sa asignaturang sitnayan? Tara na at makinig! Unawain at makilahok sa pagsagot ng mga aralin. Quarter 2, Week 2, Lesson 1 Pagpapakita ng basic na pagpaparami para sa bilang na isa hanggang sampo. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagpapakita at pagbibigay o stating ng pagpaparami o multiplication facts para sa bilang na isa hanggang sampo. Halina tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagpaparami o multiplication facts. May limang pangkat na mga bayabas. At ang bawat pangkat ay may apat na bayabas. Ilan lahat ang mga bayabas? Maaari natin gamitin ang paulit-ulit na pagdaragdag at ang pamilang na pagpaparami upang mabilis nating malaman ang bilang ng mga bayabas. Sa pagsulat ng repeated addition, base sa larawan na ipinakita, meron tayong 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 20. Ang multiplication sentence naman ay 5 times 4 equals 20. Ang kabuuang bilang ng mga bayabas ay 20. Gamit naman ang bilang na 7, 8, at 9, gumawa ng paulit-ulit na pagdaragdag o repeated addition at pamilang na pagpaparami o multiplication sentence. Sa larawan na ipinakita, meron tayong repeated addition na 7 plus 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 7 equals 63. Ang multiplication sentence naman ay 9 times 7 equals 63. Ang siyam na pangkat na mayroong tig pito ay 6 na putatlo. Base naman sa larawan na ating nakita, ang repeated addition ay 9 plus 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 9 equals 72. Isusulat natin ito sa multiplication sentence na 8 times 9 equals 72. Kaya ang walong pangkat na mayroong tigsiyam ay pitumput dalawa. Narito pa ang isa pang halimbawa.
gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumuhit ng mga puso sa bloop ng bawat kahon para ilarawan ang pagpaparami na tinutukoy sa multiplication sentence. Gawin ito sa iyong sagitang papel. Mayroon lamang kayong isang minuto para sagutan ang gawain. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ibigay ang sagot sa sumusunod na pamilang na pangungusap o multiplication sentence. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Mayroon lamang kayong isang minuto para sagutan ang gawain. Quarter 2, Week 2, Lesson 2 Paglalarawan ng iba't ibang properties ng pagpaparami at kaugnay ng mga sitwasyon. Sa nakaraang taon, ay napag-aralan mo na ang iba't ibang properties ng multiplication tulad ng identity property, zero property, at commutative property. The identity property of multiplication says that the product of one and any number is that number. For example, 56 times 1 equals 56. 1 times 203 equals 203. 1,562 times 1 is equal to 1,562. While zero property of multiplication says that multiplying a number by zero makes the product equal to zero. Example, 
56 times 0 equals 0. 0 times 203 equals 0. 1562 times 0 equals 0. Ngayon naman ay matututuhan mo ang iba pang properties ng pagpaparami tulad ng associative property at distributive property of multiplication at ang paggamit ng iba't ibang properties ng multiplication na ang kahalagang sitwasyon na may kaugnayan sa pagpaparami. Una ay ang commutative property of multiplication. Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagkakasunod-sunod ng mga factor ay hindi nakaka sa product. Halimbawa, pag-aralan ang larawan na nasa ibaba, isulat ang angkop ng multiplication sentence sa bawat set. Sa unang larawan ay may limang pangkat ng tatlong strawberry. At sa ikalawang larawan naman ay may tatlong pangkat ng limang strawberry. Isusulat natin ang unang larawan na 5 times 3. At ang ikalawa namang larawan ay 3 times 5. 5 times 3 is equal to 3 times 5. Ito ang tinatawag natin na commutative property of multiplication. It means that changing the order of the factors does not affect the product. So, 15 pa rin ang kanilang product. Ilan pa sa mga halimbawa ng commutative property of multiplication? 6 times 5 is equal to 5 times 6. Binaliktad lang natin ang 6 times 5 at 5 times 6. Ibig sabihin, kahit na magbago ang order ng factors, hindi magbabago ang kanyang product. Ito yung tinatawag natin na commutative property of multiplication. Another example is 9 times 7 is equal to 7 times 9. Ang ikalawa naman ay distributive property of multiplication. Sa property na ito ay maaari isulat ang multiplikan sa pinalawak na anyo o expanded form. I-multiply ang multiplier sa sampuan o tens at isahan o ones ng multiplikan. Halimbawa ay ang given na 6 times 14. Alamin natin ang expanded form ng 14. Ang expanded form ng 14 ay 10 plus 4. So, magiging 6 times 10 plus 4. Sa distribution property, ang 6 times 10 plus 4 is equal to 6 times 10 plus 6 times 4. Ito yung tinatawag natin distributive property of multiplication. 6 times 10 is equal to 60 plus 6 times 4 is equal to 24. So, 60 plus 24 is 84. pag pa ang ilan sa mga halimbawa ng distributive property of multiplication. Ikatlo ay ang associative property of multiplication. Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagpapangkat ng mga factors kahit magkakaiba man ay hindi pa rin makakapeto sa sagot o product. Halimbawa, 4 times open and close parenthesis, 5 times 8 is equal to open and close parenthesis 4 times 5 times 8 Ipinapakita dito na magkakaiba man ang pagpapangkat ngunit hindi nakaka-apekto sa sagot o product 4 
times 5 times 8 is equal to 40 is equal to 4 times 5 is 20 times 8. So 4 times 40 is equal to 160. Then again, I'm 20 times 8 equal to 160. Pag-aralan ang isa pang halimbawa ng associative property of multiplication. Gawain sa pagkatuto bilang isa, iguhit ang bituin sa patlang kung tama ang pamilang na pangungusap o number sentence at bilog naman kung mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel.